Hi students, welcome to our channel Physics Concepts by Alisa. Today's board exam series lo, manmo current electricity nun chesi, vaga chala important topic gurun chesi discuss jada. E question chala frequent ka exam lo usundi. Question allowed to nante, how can you prove that the resistance of a conductor is directly proportional to the length conductor uh, directly proportional to the length of a conductor whose cross sectional area is constant? and temperature and a simple guy question allowed to nante what is the relation between resistance and temperature and resistance and length of the conductor then gurinch question on matter so first of all the nila island a bottom of the circuit draw chali e circuit draw chest up to bottom of the money in this quality and take on the first battery that couldn't start chain so battery that couldn't start chase in the water ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి కరెంట్ అనేది ఇట్లా ఈ కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ టెన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక బల్బుని కనెక్ట్ చేయండి ఆ బల్బ్లో ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్న దాని గురించి మనము ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఈ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర దీంట్లో నుంచి వేసి ఈ బల్బ్లో నుంచి ఎంత కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది అన్న దాన్ని ఏమో మనం ఇక్కడ అమ్మీటర్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాం ఇక్కడేమో ట్యాప్ కి ద్వారా మనం సర్క్యూట్ని బ్రేక్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే కనుక సర్క్యూట్ని ఆన్ చేయడానికి కానీ ఇక్కడ మనము యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మొట్టమొట దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మొట్టమొట్ట మన రిలేషన్ని దీనికి తీసుకుందామంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికల్లా రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఇట్లా హెడ్డింగ్ పెట్టండి రిలేషన్ బిట్వీన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రెసిస్టర్ అండ్ టెంపరేచర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ సో ఈ రెసిస్టెన్స్కి టెంపరేచర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటో చూద్దాం దీనికి సో దీనికి మొట్టమొదట ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీంట్లో నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఒక వోల్ట్ ఉండే విధంగా తీసుకోండి సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హ్యాస్ బిన్ టేకిన్ వన్ వోల్ట్ వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఎంత కరెంటు ట్రావెల్ అవుతుందో అమ్మిటర్ ద్వారా మెజర్ చేయండి అదే టైంలో ఇక్కడ ఈ బల్బు యొక్క టెంపరేచర్ని థర్మామీటర్తో ఆ బల్బు టెంపరేచర్ని కనుక్కోండి ఆ తర్వాత దీంట్లో నుంచి ఇట్లా టెంపరేచర్ని కనుక్కున్న తర్వాత అక్కడ మల్టీమీటర్ ఉపయోగించేసి ఈ బల్బ్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందో తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఏ దేని పారామీటర్గా తీసుకుంటున్నాం ఒక వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ రాయాలి సో వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఆల్ వాల్యూస్ సో అక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సో వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర మనం ఈ వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ రెండో స్టెప్లో ఏం చేస్తారంటే దీనికి ఒక టేబుల్ రాయండి సో సిరియల్ నెంబర్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనము పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఆ తర్వాత ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఎంత కరెంట్ వస్తుంది అన్న దాన్ని కరెంటు ఆ తర్వాత దీనికి టెంపరేచర్ని ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ ఆ తర్వాత దీంట్లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ సో ఈ మొత్తాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్ అనేది రాయండి ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మొట్టమొదట మనము ఏ సిచ్యువేషన్ ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర తీసుకుంటున్నామో అది రాయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో మనము వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర తీసుకున్నాం సో అప్పుడు కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక లెట్ ఇస్ ఎష్యూమ్ దాట్ ద కరెంట్ ఈజ్ సో దట్ ఈజ్ దాన్ని పి అని చెప్పేసి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ అనేది పి ఒక వాల్యూ ఒక మెజరబుల్ వాల్యూ అని కాకుండా ఏదో కొంత వాల్యూ అని చేసి క్యాజువల్ ఒక అప్రాక్సిమేట్గా పి అనేటువంటి ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఆ టైంలో దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అంటే కనుక క్యూ టెంపరేచర్ అని చెప్పేసి అనుకోండి ఒక టీ క్యూ టెంపరేచర్ని మనం దీని ద్వారా థర్మామీటర్తో దాని టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మల్టీమీటర్ ఉపయోగించేసి రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి పీక్యూ ఆర్ అని చెప్పేసి అనుకోండి దాన్ని రెసిస్టెన్స్ ఏమో ఆర్ ఇట్లా మనకి ఇక్కడ వన్ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర మనకి ఈ వాల్యూస్ మొత్తం వచ్చినాయి ఓకే ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్నేమో మనం వోల్ట్స్లో మెజర్ చేస్తాం దీన్ని ఏమో యాంపియర్స్లో మెజర్ చేస్తాం దీన్ని ఏమో డిగ్రీ సెల్సియస్లో మెజర్ చేస్తాం దీన్ని ఏమో ఓమ్స్లో మెజర్ చేస్తాం సో ఈ వాల్యూస్ కూడా ఇట్లా రాయండి ఓకే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని మార్చండి సో ఈసారి ఎంత తీసుకుందాం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సిరియల్ నెంబర్ టూ టూ వోల్ట్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక మనము అమ్మిటర్లో కరెంట్ని చూస్తే కనుక ఆ కరెంట్ అనేది లెస్ దాన్ పి ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఒక జీరో 
ఆంపేర్స్ కరెంట్ వస్తే కనుక ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కల్లా జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో యాంపేర్స్ కరెంట్ ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ కనుక్కోండి ఈ టెంపరేచర్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ క్యూ ఉంటుంది అంటే అంతకుముందు కనుక ఒకవేళ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి ఈసారి ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంతకుముందు వచ్చినటువంటి వాల్యూ కన్నా కూడా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది అంటే అంతకుముందు ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కనుక ఒక హండ్రెడ్ ఓమ్స్ అయితే కనుక ఈ నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో టూ ఓల్డ్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర అది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు ఓకేనా అది అట్లా ఉంటుంది సో ఈసారి ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకొక థర్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఈసారి ఏం చేస్తారంటే ఒక త్రీ వోల్డ్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ప్లేస్ చేయండి సో త్రీ వోల్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది కరెంటు మళ్ళీ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి కరెంటు కన్నా కూడా తక్కువగా వస్తుంది ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో దాన్ని మనము గ్రేట్ దాన్ క్యూ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఈ వాల్యూ కన్నా కూడా ఆ తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అది ఇంకా మళ్ళీ అంతకుముందు ఉన్న దానికన్నా కూడా ఇంకా రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇట్లా మీరు ఒక ఫైవ్ మెషిన్ వాల్యూ ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనం ఏం చేస్తారంటే సో లెట్ స్ట్రైట్ టు ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో ఈ ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నింటినీ మీరు ఎలా అనలైజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫైవ్ సిచ్యువేషన్స్లో మీకు కాన్స్టెంట్గా కొన్ని రిఇన్ఫర్మేషన్ అది వస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో మొట్టమొదటి ఏం వస్తుంది అంటే కనుక ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే కరెంట్ అనేది ఏమో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా టెంపరేచర్ ఏమో పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అల్టిమేట్గా మనము ఏం కన్క్లూజ్ చేయొచ్చు కన్క్లూషన్ ఏమొస్తుంది అంటే కనుక టెంపరేచర్ కనుక రేజ్ అవుతూ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ద ద వాట్ డూ వీ కాల్ ద రిలేషన్ దీస్ రిలేషన్ ఈజ్ కాలెక్ట్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్షన్ టు ద టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటే కనుక రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ ఫర్ దట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము టెంపరేచర్కి రెసిస్టెన్స్కి మధ్య రిలేషన్ని మనం ఈ విధంగా ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ద్వారా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్ని యాజ్ ఇట్ ఇస్ రాయండి మీరు ఒక ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఎందుకు రాయట్లేదంటే మనము ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రాయకూడదు ఎందుకు అంటే మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయట్లేదు మనం కేవలం అజంప్షన్ వాల్యూస్ అందువల్ల న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రాయకుండా అప్రాక్సిమేట్గా మనము ఇవి అజంప్షన్స్ అనమాట ఓకే ఇట్లా రాయండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఫుల్ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి ఓకేనా సో మనము ఒక టెంపరేచర్ ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాం ఏంటో సిచ్యువేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ ఈసారి మనం ఏం చేయాలి రిలేషన్ బిట్వీన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ చూద్దాం ఓకేనా ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి యాజ్ టీజ్గా ఇట్లాగే రాసేయండి మీకు సరిపోతుంది సో ఈసారి రిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ లెంగ్త్ టెంపరేచర్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ని మనం చూద్దాం సో అది ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే కనుక అది కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో మొట్టమొదటి దీనికోసం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇంతకుముందు డ్రా చేసినట్టుగానే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సో మొట్టమొదట క్వశ్చన్ని హెడ్డింగ్ పెడదాం రిలేషన్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఒక కండిషన్ తీసుకోవాలి మనకి క్వశ్చన్లో కూడా ఆ కండిషన్ ఇచ్చారు ఏంటి ఆ కండిషన్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటే ఏరియాని తీసుకునేటప్పుడు అది కాన్స్టెంట్ ఏరియా ఉండాలి ఏరియాలో మార్పు ఉండకూడదు సో దీనికోసం ఏం చేస్తాం యాజ్ టీ సర్క్యూట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ తీసుకుందాం ఈసారి ఏం చేస్తామంటే మనము ఇక్కడ మనము ఇట్లా ఇక్కడ పిక్యూ అనేటువంటి గ్యాప్ని వదిలేస్తాం ఓకే ఈ విధంగా తీసుకుందాం నో ఇప్పుడు మనము రెసిస్టెన్స్కి లెంగ్త్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రి రిలేషన్ ఏంటో తీసుకోవాలి అంటే లెంగ్త్ పెరిగితే కనుక రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం దీనికోసం మొట్టమొదటి కండిషన్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే కనుక టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే జనరల్గా మనము మ్యాన్గనిన్ వైర్ తీసుకుంటాం మ్యాన్గనిన్ వైరు అది టెంపరేచరు చాలా కాన్స్ట
అండ్ ఏమే లెంగ్స్ తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయాలి ఇట్లా సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి సర్క్యూట్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్ టేక్ మ్యాన్ గ్రీన్ వైర్ మ్యాన్ గనిన్ నిన్ వైర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ సో డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఉన్నటువంటి లెడ్స్ ఇష్యూ వాట్ ఆర్ దోస్ లెంగ్స్ మొట్టమొదట టెన్ మీటర్స్ తీసుకుందాం ఆ తర్వాత ట్వంటీ మీటర్స్ తీసుకుందాం ఆ తర్వాత థర్టీ మీటర్స్ లెడ్స్ ఇష్యూ ఫార్టీ మీటర్స్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఈ విధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ లెంగ్స్ తీసుకుందాం దీంట్లో లెంగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటి ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ టెన్ మీటర్స్ లెంగ్త్ ఉన్న వైర్ని ఇక్కడ ప్రెస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మొట్టమొదట మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది ఒక మ్యాంగ్నియన్ కాయిల్ మ్యాంగ్నియన్ వైర్ ఆర్ మ్యాంగ్నియన్ కాయిల్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంత ఉందది టెన్ సెంటీమీటర్స్ మనం తీసుకు టెన్ మీటర్స్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో టెన్ మీటర్స్ అని బాగా ఎక్కువ ఒకసారి సెంటీమీటర్స్ అని తీసుకోవచ్చు మనం సో ఇక్కడ టెన్ మీటర్స్ వైర్ తీసుకుందాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ టేబుల్ రాయండి మొట్టమొదట ఏ టేబుల్ రాయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీరియల్ సీరియల్ నెంబర్ ఆ తర్వాత లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఆ తర్వాత దాంట్లో నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఈ రెసిస్టెన్సు ఈ మూడు ఉన్నటువంటి టేబుల్ని రాసుకోండి సో ఇక్కడ మొట్టమొదట ఏం చేస్తారు అంటే కనుక మొట్టమొదట మనం ఎంత తీసుకుందాం సీరియల్ నెంబర్ తీసుకుందాం లెంగ్త్ వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళా ఒక లెంగ్త్ని ఇక్కడ మీటర్స్లో తీసుకుందాం ఇక్కడేమో దీన్ని ఏమో ఓమ్స్లో తీసుకుందాం ఇక్కడ మొట్టమొదట టెన్ మీటర్స్ తీసుకుందాం టెన్ మీటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ అది టెన్ మీటర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదట ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇట్లా కండక్టర్ దీంట్లో నుంచి ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది సో కరెంట్లో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది ఈ సో ఈ కరెంట్లో మార్పు వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాం మొట్టమొదట ఇక్కడ ఈ లెంగ్త్ తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో మనము మల్టీమీటర్ సహాయంతో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ని కనుక్కోవచ్చు సో రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మీటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఆరు వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఆరు వచ్చింది రెసిస్టెన్స్ ఇట్లా మనకి మొట్టమొదట ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఈసారి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ టెన్ సెంటీమీటర్స్ బదులుగా మనం ఏం చేస్తాం ట్వంటీ సెంటీ ట్వంటీ మీటర్స్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ట్వంటీ మీటర్స్ తీసుకుందాం అప్పుడు లెంగ్త్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ మీటర్స్ వస్తుంది అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎంత వస్తుంది దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే కనుక గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అంటే అంతకుముందు కనుక ఇక టెన్ మీటర్స్కి ఒక హండ్రెడ్ ఓమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చినప్పటి కల్లా టూ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ వస్తుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఈసారి చేద్దాం థర్డ్ సిచ్యువేషన్లో థర్టీ మీటర్స్ తీసుకుందాం థర్టీ మీటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ అది మళ్ళీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అంతకుముందు ఉన్న వాల్యూ కన్నా కూడా ఇంకా ఎవరుతుంది అంటే ఫస్ట్ వెరీ బీనింగ్లో హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఉంటే తర్వాత అది టూ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టూ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ అవ్వచ్చు ఓకే ఆ విధంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మొట్టం అట్లా మొట్టం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం మినిమం ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కామన్గా ఒక వాల్యూని నోటీస్ చేయొచ్చు ఏంటంటే అవన్నీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి లెంగ్త్ పెరుగుతూ ఉంటే కనుక రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆ రిలేషన్ని కన్క్లూషన్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు వాట్ ఇస్ ద కన్క్లూషన్ సో ఇక్కడ కన్క్లూషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ రెండు కండిషన్స్ రాయాలి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ లెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్షనల్ టు ద రెసిస్టెన్స్ సో లెంగ్త్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపర్షన్ టు ద లెంగ్త్ అంటే లెంగ్త్ పెరుగుతూ ఉంటే కనుక రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది లెంగ్త్ తక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా మనము ఈ విధంగా లెంగ్త్కి ఆ తర్వాత రెసిస్టెన్స్కి మధ్య రిలేషన్ని ఆ తర్వాత టెంపరేచర్కి రెసిస్టెన్స్కి మధ్య రిలేషన్ని మనము ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఈ టేబుల్ని డ్రా చేయండి సో మీకు విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాలి సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తుంటాయి ఓకేనా ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నా విష్ ఆల్ ద బెస్ట్